Hi, good day. Welcome to Phil Korean TV Math Corner. In this video, we will multiply fractions using cancellation method. Let's solve these problems. Dito magmultiply tayo na fractions. Okay, solve natin ito. Four fifths times ten elevenths. Gamitin natin dito yung cancellation method para mas mabilis tayong maka-solve. Okay, tingnan natin itong numerator dito at denominator dito. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 4 at 11 maliban sa 1 na eksakto yung answer? Wala. So, hindi tayo magkakansel dito. Tingnan natin itong denominator dito at numerator dito. Mayroon bang number na pwedeng makadivide sa 5? At pwede rin makadivide sa 10, maliban sa 1. Meron. Ang 5, pwede rin ma-divide ng 5. Ang 10, pwede rin ma-divide ng 5. So, ang GCF ng 5 at 10 ay 5. I-divide natin sila sa 5. Divided by 5. Divided by 5. At ikakansil lang natin ito. Ayan. 5 divided by 5 equals 1. 10 divided by 5 equals 2. Ito na yung bagong numerator dito. At ito naman yung bagong denominator dito. Next, i-multiply na natin. I-times lang natin yung numerators. At i-times din ang denominators. 4 times 2 equals 8. 1 times 11 equals 11. Yung answer ay 8 elevenths. Nasa lowest term na itong fraction na ito. So, eto na yung final answer. Next, i-multiply naman natin ang 8 fifteenths times 9 twenty-fourths. Gamitin natin ulit ang cancellation method. Tingnan natin ang numerator na 8 at denominator na 24. Ano ang GCF ng 8 at 24? O yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 8 at pwedeng makadivide sa 24? Yung technique, tingnan natin. Yung mataas na number 24. Ang 24 ba pwedeng ma-divide ng 8? Yes, pwede. So, ibig sabihin, yung GCF ay 8. Kasi yung 24... Pwedeng ma-divide ng 8 at ang 8 pwede ring ma-divide ng 8. Okay, ikakansil natin. 8 divided by 8 equals 1. 24 divided by 8 equals 3. Tingnan naman natin itong denominator na 15 at numerator na 9. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 15 at pwede ring makadivide sa 9 maliban sa 1? Meron. Ang 15, pwedeng ma-divide ng 3. Ang 9, pwede rin ma-divide ng 3. Ang GCF nila ay 3. I-divide lang natin sila sa 3. Divided by 3. Cancel. Cancel. 15 divided by 3 equals 5. 9 divided by 3 equals 3. Ayan. So, ito na yung bagong numerators, ito na yung bagong denominators. Next, is to multiply. I-times lang natin ang numerators at i-times din ang denominators. 1 times 3 equals 3. 5 times 3 equals 15. Ang answer ay 3 15ths. Itong fraction na ito, pwede pang ma-reduce sa lowest term dahil ang numerator na 3 at denominator na 15 ay meron pang common factor maliban sa 1. At kukunin natin ang GCF nila. Ngayon, tingnan natin. Yung mataas na number ay 15. Ang 15 ba, pwede may divide ng 3? Yes, pwede. Kaya, automatic, Yung GCF nila ay 3. Okay, i-divide natin sila pariho sa 3. 
divided by 3. 3 divided by 3 equals 1. 15 divided by 3 equals 5. Ang answer ay 1 fifth. Next problem, i-multiply naman natin ang 18 over 25 times 8 over 27. Okay, tingnan natin kung pwede tayong gumamit ng cancellation method. Ang numerator na 18 at ang denominator na 27. Meron bang number na pwedeng makadivide sa 18 at 27? Na eksakto yung answer maliban sa 1. Meron. Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 18 at pwede ring makadivide sa 27? Yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa kanila ay 9. I-divide natin ito sa 9. I-cancel. Then, i-divide din natin ito sa 9. I-cancel din natin. 18 divided by 9 equals 2. 27 divided by 9 equals 3. Dito naman, ang 25 at 8, walang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa na eksakto yung answer, maliban sa 1. So, hindi na natin sila ikakancel. Sunod, i-multiply natin yung numerators at i-multiply din ang denominators. 2 times 8 equals 16. 'Yung multiply din natin ang denominators, 25 times 3 equals 75. Okay, ang 16 over 75 ay nasa lowest term na. Wala nang common factor ang numerator at denominator maliban sa 1. Ito na yung answer, 16 over 75. Last problem, 7 ninths times 18 twenty-fifths. Okay, gamitin natin ang cancellation method. Ang 7 at 25, meron bang number na pwedeng makadivide sa kanilang dalawa na eksakto yung answer maliban sa 1? Wala. So, hindi natin sila ikakancel. Ngayon, ito namang 9 at 18. Ano yung pinakamataas na number na pwedeng makadivide sa 18 at pwede rin makadivide sa 9? Na eksakto yung answer. Okay, pwede silang ma-divide na 9. Ang 9, pwedeng i-divide na 9. At ang 18, pwedeng i-divide na 9. Ito yung GCF na 9 at 18. Okay, cancel. Cancel. 9 divided by 9 equals 1. 18 divided by 9 equals 2. Next, i-multiply na natin. 7 times 2 equals 14. I-multiply din natin ang denominators. 1 times 25 equals 25. Ang answer ay 14 over 25. Ito ay nasa lowest term na. So, ito na yung final answer. That's all for this video. Sana may natutunan kayo sa video ito. See you next time. God bless!